السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد قيبة سهودر نغلي بشدها قرآن خالقا يا الله وينده وجنمان بشدها قرآن رب سبحانه وتعالى يودا كلامان إلا عرطة لهم بشدها قرآن ما تنديل لهم بيتستمان കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മുസ്ഹഫ് ഒന്ന് തൊടണമെങ്കിൽ കൈയും കാലും മുഖവും വായും മൂക്കും ചെവിയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേണം ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ മൂന്ന് തവണ വേണം അതിനിടയിൽ ധാരാളം ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലാനുണ്ട് അതിനുശേഷം സൂറത്തുൽ ഖദർ മൂന്ന് തവണ പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് രണ്ടു റക്കായിട്ട് സുന്നത്തംസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബഹുമാനം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിക്കെല്ലാം കൂടി ഒലു എന്ന് നമ്മൾ പേര് പറയും ഒലു എന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ അക്ഷരത്തിൽ ഒതുക്കി നമ്മൾ ഈ വലിയ വിഷയത്തെ ചെറുതാക്കി കാണരുത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം കൈകൊണ്ട് തൊടണമെങ്കിൽ കാല് കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് വായും മൂക്കും കയ്യും മുഖവും കഴുകിക്കോളണം ലോകത്ത് മറ്റെന്തു വസ്തുവാണ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തൊടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അതിനകത്ത് എന്നതാണ് ഇത്ര ബഹുമാനം ഇതിന് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ ശുദ്ധ ഖുർആാൻ അറബി ഭാഷയിലാണ് പക്ഷേ സാധാരണ അറബിയിലല്ലോ സാധാരണ അറബി എഴുത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ ഖുർആാനിന്റെ അറബി എഴുത്തിനുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി റസ്മുൽ റസ്മാനി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വളരെ വിശാലമായ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിശദമായി ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അറബി ഭാഷയിലാണെങ്കിലും സാധാരണ അറബി ഭാഷയിലെ എഴുത്തിന്റെ നിയമങ്ങളല്ല ഖുർആാനിന്റെ അറബി എഴുത്തിന് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് ഖുർആാനിന്റെ വായനയ്ക്കും അതാണ് നമ്മൾ അറബി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അറബി കിതാബുകൾ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വായിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത നിയമങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ സൂക്തവും ഓരോ ആയത്തും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ് വറത്തിൽ ഖുർആാന തീർത്തില്ല ഖുർആാൻ തെർത്തിയിലായിട്ട് മാത്രമേ പാരായണം ചെയ്യാവൂ ഐ ജവീദ് ഹു തജ്വീദ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പാരായണം ചെയ്യാവൂ വൽ അഖ്ദു ബി തജ്വീദ് ഹത്മുൽ ലാസിമു മൻ ലം യുജവീദ് അൽ ഖുർആന ആസിമു ലി അന്നഹു ബിഹിൽ ഇലാഹു അൻസലഹ വ ഹകദ മിൻഹു ഇലൈന വ സല പാരായണം നിയമപ്രകാരമിലാവണം പരൻ തന്ന വചനമിതെന്ന ഓർമ്മയിലാവണം തെജുവീതതില്ലാതുള്ള ഖുർആാനോത്ത് പാഴ്വേലയാണതു തന്നെ അസ്ഥാനത്ത് കാലൽ ഇലാഹു വറച്ചിലിൽ ഖുർആന തെറുത്തീലനെന്നാ റബ്ബ് തന്ന ബയാന വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ടതാണ് തെജുവീത് അനിവാര്യമാണ് തെജുവീത് നിയമങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടവയുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹ്രജുകൾ തന്നെയാണ് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അതിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും അതിൻ്റെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നല്ല സ്ഫുടമായി തന്നെ ഉച്ചരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മാറിയാൽ അർത്ഥം മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹലപ ഹലപ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഹും ഹലപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി കളഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം അഹിന് പകരം അയിനാണെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അക്ഷരങ്ങൾ മാറാൻ പാടില്ല നെസ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുറത്തു നെസ്റിൽ നമ്മളത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സഹായം എന്നാണ് നെസ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുന്ത് എന്നാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഹർക്കത്തുകൾ മാറിയാലും അർത്ഥം മാറുന്നുണ്ട് കളിയും കിളിയും കുളിയും ബറും ബിറും ബുറും സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അർത്ഥം എത്ര മാറുന്നു അക്ഷരം മാറാതെ തന്നെ ഹർക്കത്തുകൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തെജീവീനിന്റെ ധാരാളം നിയമങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇഹ്ഫ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം സുക്കൂനുള്ള നൂനിന്റെയോ തെന്മീനിന്റെയോ ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ 
ആ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ ഇഹ്ഫാ ചെയ്യണമെന്നത് ശറവയ്യായ വുജൂബാണ് ശറവയ്യായ വുജൂബ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഹറാമാണ് അത്രയും വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് തജവീദ് എന്ന് പറയുന്നത് തജവീദ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാവൂ തജവീദ് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഖുർആൻ ഹത്തമ് ഓതാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയാൽ നേർച്ച വീടൂല അങ്ങനെയുള്ള പാരായണം കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സിഹത്ത് തന്നെ സാധുത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തജവീദ് നിർബന്ധമാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു ഇളവും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അക്ഷരങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക തെജുവീതിന്റെ മറ്റു നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക വളരെ അനിവാര്യമായി നമ്മൾ ആ വിഷയത്തേക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാതെ എന്ത് ജീവിതമാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ ആവണമെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ നിയമപ്രകാരമായിരിക്കണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഖുർആാനാണ് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വഹാബത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൈമാറി വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തെജുവീത് പഠിക്കുക എന്നതും തെജുവീത് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നതും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തെജുവീത് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കണം തെജുവീതിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര അവന്റെ വിശുദ്ധ കലാമിനെ അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ കൃത്യമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ് അഹ്ലുല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു അത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്സലാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു